आकाशवाणी नागपूर विणा डोंगरवार आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे काही ठळक बातम्या राज्यातील सुमारे पावणे दोन लाख युवकांना कौशल्य आणि उद्योजकतेचं प्रशिक्षण देण्यात आलं गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात रखडलेले प्रकल्प पुढच्या वर्षापर्यंत पूर्ण करण्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं आश्वासन नागपूरच्या कामठी इथल्या सैन्य प्रशिक्षण केंद्राच्या एकशे एकविसाव्या तुकडीचा दीक्षांत समारंभ आज पार पडला आणि राज्यात सर्वत्र पावसाचा जोर कायम राज्यातील सुमारे पावणे दोन लाख युवकांना कौशल्य आणि उद्योजकतेचं प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे तर साठ हजारांहून अधिक युवकांना रोजगार स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मार्फत प्रमोद महाजन कौशल्य आणि उद्योजकता अभियानाअंतर्गत हे प्रशिक्षण देण्यात आलं कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सांगितलं की दोन सप्टेंबर दोन हजार पंधरा पासून कुशल महाराष्ट्र रोजगारयुक्त महाराष्ट्र असं उद्दिष्ट ठरवून काम करण्यात येत आहे राज्यातील पंधरा ते पंचेचाळीस वयोगटातील उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगार स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतात कौशल्य विकासासंबंधी अधिक मनुष्यबळ मागणीची अकरा क्षेत्र निश्चित करण्यात आली आहेत प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत मार्च दोन हजार वीस पर्यंत दीड लाखांहून अधिक युवक युवतींना प्रशिक्षण देण्याचं उद्दिष्ट ठरविण्यात आलं असून आतापर्यंत दहा हजारांहून अधिक युवक युवतींना प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आज सकाळी बेनिन गॅम्बिया आणि गिनी या तीन आफ्रिकन देशांच्या भेटीनंतर मायदेशी परतले या तिन्ही देशांना भारतीय राष्ट्रपतींची ही पहिलीच भेट होती एका आठवड्याच्या दौऱ्यात राष्ट्रपती कोविंद यांनी या देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांशी विविध विषयांवर चर्चा केली पारंपरिक औषधी आफ्रिका ई नेटवर्क प्रकल्प सौर आणि अक्षय ऊर्जा ई शिक्षण आणि आयुर्वेद या विषयातल्या अनेक करारांवर यावेळी स्वाक्षऱ्याही करण्यात आल्या गिनी इथं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रीय ऑर्डर ऑफ मेरिट या सर्वोच्च नागरी मानानं गौरवण्यात आल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे ओडिशाच्या चांदीपूर परीक्षण केंद्रातून आज सकाळी जमिनीवरून हवेत मारा करण्याची क्षमता असलेल्या क्विक रिएक्शन सॅम क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी करण्यात आली यावर्षी चांदीपूर केंद्रातून करण्यात आलेली क्षेपणास्त्राची ही दुसरी यशस्वी चाचणी आहे हे क्षेपणास्त्र संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अर्थात डी आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यांनी संयुक्तरित्या विकसित केलं आहे चांद्रयान दोन द्वारे घेण्यात आलेल्या पृथ्वीच्या छायाचित्रांचा पहिला संच भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोद्वारे आज जारी करण्यात आला मागील महिन्यातल्या चौदा तारखेला अवकाशात प्रक्षेपित करण्यात आलेलं हे यान चंद्राच्या कक्षेत दक्षिण ध्रुवावर वीस तारखेला पोहोचलं होतं यानाच्या पृष्ठभागावरील एल चौदा या कॅमेराद्वारे छायाचित्र घेण्यात आली आहेत या छायाचित्रात पृथ्वीच्या विविध रंगछटा दिसून येत आहेत इस्रोनं ट्विटरद्वारे ही छायाचित्र प्रसारित केली आहेत गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात रखडलेले प्रकल्प पुढच्या वर्षापर्यंत पूर्ण करू असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोंदियात महाजनादेश यात्रेअंतर्गत आयोजित सभेत सांगितलं धाराला गेली चार वर्ष पाचशे रुपयांचा बोनस देण्यात आला तो यापुढेही देण्यात येईल असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसाय वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू तसंच या ठिकाणच्या तलावांचं पुनरुज्जीवन करून सिंचन क्षमता देखील वाढवण्यात येईल असं मुख्यमंत्री म्हणाले विरोधकांकडे ईव्हीएम व्यतिरिक्त कुठलाही मुद्दा नसल्यानं या एकाच गोष्टीचं ते भांडवल करू पाहत आहेत असा टोला देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी लगावला महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्याच्या सीमेवर काल झालेल्या नक्षली हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोंदिया जिल्ह्यात महाजनादेश यात्रेदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे या प्रादेशिक बातम्या आपण आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून ऐकत आहात अधिक सविस्तर बातम्यांकरिता आपण आमच्या डब्ल्यू 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 डॉट न्यूज ऑन ए आय आर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर संपर्क साधू शकता तसंच आमच्या फेसबुक पृष्ठासह ट्विटर खात्यामार्फत देखील आपण काही ताज्या बातम्या जाणून घेऊ शकता नागपूरच्या कामठी इथल्या सैन्य प्रशिक्षण केंद्राच्या एकशे एकविसाव्या तुकडीचा दीक्षांत समारंभ आज पार पडला ब्रिगेड ऑफ दी गार्ड भारतीय सेनेचा सर्वोच्च रेजिमेंट आहे या रेजिमेंटमध्ये सहभागी होणाऱ्या सैनिकांना कठोर प्रशिक्षण घ्यावं लागतं आणि त्यातून सर्वोत्कृष्ट ठरलेले सैनिकच गार्ड्समॅन होऊ शकतात 
पासिंग आउट परेडनं हे प्रशिक्षण समाप्त होतं नागपूरच्या कामठी इथल्या ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर इथून एकशे एकविसाव्या तुकडीतले दोनशे तीस सैनिक उत्तीर्ण झाले असून या सैनिकांनी आज देशरक्षणासाठी लढण्याची शपथ घेतली सब एरियाचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल यशपाल सिंग मोर यांनी याप्रसंगी परेडचं निरीक्षण केलं प्रशिक्षणादरम्यान उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सैनिकांना पदकांनी सन्मानित करण्यात आलं याप्रसंगी हरियाणाच्या जिंद जिल्ह्यातील गोविंद या सैनिकाला सर्वश्रेष्ठ घोषित करून त्याला सुवर्ण पदकानं सन्मानित करण्यात आलं विदर्भ साहित्य संघाच्या वतीनं वैदर्भीय लेखकांना दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या वाङ्मय पुरस्कारांसाठी एक ऑगस्ट दोन ते एकतीस जुलै दोन या वर्षभराच्या काळात प्रसिद्ध झालेले ग्रंथ पाठवण्याचं आवाहन विदर्भ साहित्य संघातर्फे करण्यात आलं आहे भारताच्या स्वस्तिक साईराज रनकी रेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांच्या जोडीनं थायलंड खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेच्या पुरुष दुहेरीचा खिताब जिंकला आहे भारतीय चमूनं हा खिताब जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे भारत आणि वेस्ट इंडिज दरम्यान दुसरा झटपट क्रिकेट सामना आज अमेरिकेच्या लाउडर हिल इथं संध्याकाळी साडेसात वाजता खेळला जाणार असून या सामन्याचं थेट समालोचन आकाशवाणीच्या वाहिन्यांवरून हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत ऐकता येणार आहे तत्पूर्वी काल झालेला झटपट क्रिकेट सामना भारतानं चार गडी राखून जिंकला शहाण्णव धावांचं लक्ष्य भारतानं सहा गड्यांच्या मोबदल्यात सोळा चेंडू शिल्लक असतानाच पूर्ण केलं वेस्ट इंडिजतर्फे किरॉन पोलार्डनं एकतर्फी झुंज देत सर्वाधिक एकोणपन्नास धावा काढल्या राज्यात सर्वत्र जोरदार पर्जन्यवृष्टी झाली असून मुंबईसह उपनगरीय भागांमध्ये तसंच विदर्भातील गडचिरोलीसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये चांगला पाऊस झाला आहे दरम्यान अनेक ठिकाणी संततधार पावसामुळे नदी नाल्यांना पूर आल्याच्या घटना आमच्या ठिकठिकाणच्या प्रतिनिधींनी कळवल्या आहेत गुजरात आणि छत्तीसगडमध्ये देखील अत्यधिक पाऊस होत असून राज्याच्या सीमेवरील जिल्ह्यांमध्ये याचा परिणाम दिसून येत आहे रायगड नाशिक सांगली सातारा धुळे कोल्हापूर ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये अनेक नद्या धोक्याच्या पातळीच्या वर वाहत असून धरणांची दारं उघडून पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे विदर्भात येत्या पाच दिवसात बहुतांश ठिकाणी पर्जन्यवृष्टी होण्याचा अंदाज हवामान खात्यातर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे आठ ऑगस्ट पर्यंत अकोला अमरावती भंडारा बुलढाणा चंद्रपूर गडचिरोली गोंदिया नागपूर वर्धा वाशिम आणि यवतमाळ या सर्वच ठिकाणी मध्यम ते जोरदार स्वरूपाची वृष्टी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे दरम्यान पावसानं आज नागपुरात विश्रांती घेतली अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या शेतात सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून त्यांचं आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज डब्ल्यू या संकेतस्थळावर पाच ऑगस्ट ते चार सप्टेंबर दोन हजार एकोणवीस पर्यंत करावेत असं आवाहन बुलढाण्याचे कृषी विकास अधिकारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केलं आहे राज्य शासन विविध योजनांमधून राज्याचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे नागरिकांच्या कल्याणासोबतच त्यांचं भविष्य सुरक्षित आणि सुंदर करण्यासाठी शासन काम करीत आहे शासनाच्या विविध फ्लॅगशिप योजना विहित कालमर्यादेत उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी कार्यान्वित आहेत या सर्व फ्लॅगशिप योजनांमध्ये बुलढाणा जिल्हा हा राज्यात अग्रस्थानी ठेवावा त्यासाठी यंत्रणांनी समन्वयानं काम करावं असे निर्देश पालकमंत्री डॉक्टर संजय कुटे यांनी आज दिले जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आज विविध योजनांच्या आढावा बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं त्यावेळी ते बोलत होते अमरावती जिल्ह्यातील तळेगाव इथं प्राणी संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या गुन्ह्यामध्ये ऐंशी क्विंटल गोवंशीय जनावरांचं मांस जप्त करण्यात आलं आहे जप्त मांस बुटीबोरी नागपूर इथल्या झुनी इंटरप्रायजेस ऑरेंज सिटी फूड पार्क एमआयडीसी इथं ठेवण्यात आला आहे सदर मांस विक्री संदर्भात प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी धामणगाव रेल्वे यांनी आदेश पारित करून निविदा काढून विक्री करावी असं पोलिसांना कळवलं आहे शेवटी पुन्हा काही ठळक बातम्या राज्यातील सुमारे पावणे दोन लाख युवकांना कौशल्य आणि उद्योजकतेचं प्रशिक्षण देण्यात आलं गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात रखडलेले प्रकल्प पुढच्या वर्षापर्यंत पूर्ण करण्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं आश्वासन नागपूरच्या कामठी इथल्या सैन्य प्रशिक्षण केंद्राच्या एकशे एकविसाव्या तुकडीचा दीक्षांत समारंभ आज पार पडला आणि राज्यात सर्वत्र पावसाचा जोर कायम या बरोबरच आजचं प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं या आणि इतरही बातम्या आपण आमच्या ऑल इंडिया रेडिओ न्यूज नागपूर या फेसबुक पृष्ठावर तसंच ऍट द रेट एअर न्यूज नागपूर या ट्विटर हँडलवर जाणून घेऊ शकता नमस्कार